Dear friends, we have a video about uh, multiple choice questions. Year and I party in the multiple choice questions. So, we have a first question. First question: A test or medical sign used in physical examination of arterial blood flow to the hand sees. Options: Weber's test, Romberg test, Allen's test, Rennie's test. So, a test or medical sign. Used in physical examination. So here the correct answer is Allen's test. Allen's test is in the uh, so ICU like under in down. One thing arterial canal we done went to the same time. Allen's test is a key in the Allen's artery artery in the law blood at the same time. So ABG analysis is in the Munba artery uh, patterns is a key. ഇമ്പയർഡ്രി ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അറ്റാക്സിയ അപ്പൊ റോംബർഗ് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് സിമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് റോംബർഗ് ടെസ്റ്റ് അലൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയൽ ഓർ അൾണാർ ആൾട്രിയുടെ പാറ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിഫോർ റേഡിയൽ ആർട്ടീരിയൽ പ്രൊസീജിയർ സോ നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ടെസ്റ്റും വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിനി ടെസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പിക്ചറിന്റെ സഹായത്തോടെ പഠിക്കാം ഇത് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ ഫ്രണ്ടൽ ബോണിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ പിടിക്കും ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ടു ഡിറ്റക്ട് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ആൻഡ് കീപ് ദ കീപ് അബവ് ദ ഹെഡ് ഓർ ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺ സോ വൈബ്രേഷൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ചെവിയിലും ഈക്വൽ വൈബ്രേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചെവിയിലും ഈക്വൽ വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസോ ഇല്ല എന്ന് പറയും സോ ഈക്വൽ രണ്ട് ചെവിയിലേക്കും ഈക്വൽ വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ലൗഡർ വൈബ്രേഷൻ ലൗഡർ വൈബ്രേഷൻ ഏതെങ്കിലും ചെവിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചെവിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഇയറിന് ലൗഡർ വൈബ്രേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആ ചെവിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സോ ലൗഡർ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉള്ള ചെവിക്ക് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് അതാണ് ഇനി റിനി ടെസ്റ്റ് റിനി ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യും അതായത് ബോൺ കണ്ടക്ഷനും എയർ കണ്ടക്ഷനും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിനി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ ചെവിക്ക് പുറകിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അതുപോലെ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെവിയിൽ നിന്നും അകത്തി പിടിക്കും സോ ഇവിടെ ഇത്രയും ചെക്ക് ചെയ്യണം എയർ കണ്ടക്ഷനും ബോൺ കണ്ടക്ഷനും ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ എയർ കണ്ടക്ഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള വൈബ്രേഷൻ ബോൺ കണ്ടക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിനീ ടെസ്റ്റ് ആണ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഓർക്കാം എ ആണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അപ്പൊ എയർ കണ്ടക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിനീ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ചെവിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോർമൽ ഇയർ ആണെന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൈബ്രേഷൻ കൂടുതൽ കമ്പയർ ടു എയർ കണ്ടക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിനീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയാം കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോ എന്താണ് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഇല്ല ഒരു വൈബ്രേഷനും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും വൈബ്രേഷൻ എയർ കണ്ടക്ഷനും ഇല്ല ബോൺ കണ്ടക്ഷനും ഇല്ല നോ വൈബ്രേഷൻ മീൻസ് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് സോ വൈബേഴ്സ് ടെസ്റ്റും റിനി ടെസ്റ്റും ഹിയറിംഗ് ലോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് രണ്ടും സോ ഇവിടെ വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഈ പടം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് പിടിക്കുന്നത് തലയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോണ്ടൽ ബോണിന്റെ മുന്നിലാണ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയും
എയർ കണ്ടക്ഷനും ബോൺ കണ്ടക്ഷനും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റിനീ ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലംസ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സൗണ്ട് വേവ്സ് എനിവെയർ അലോങ് ദ പാത്ത് വേ ത്രൂ ദ ഔട്ടർ ഇയർ ടിംഫെനിക് മെമ്പ്രൈൻ ഓർ ഇയർ ഡ്രം ഓർ മിഡിൽ ഇയർ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് മെനിയേഴ്സ് ഡിസീസ് ഓട്ടോസ്ക്ലിറോസിസ് അതായത് ഔട്ടർ ഇയറിൽ ഔട്ടർ ഇയറിലും അതുപോലെ മിഡിൽ ഇയറിലും പ്രോബ്ലം സൗണ്ട് വേവ്സ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഔട്ടർ ഇയറിലും മിഡ് ഇയറിൽ മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയാം സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡാമേജ് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇയർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് അപ്പൊ സൗണ്ട് വേവ്സ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസ് ടെമ്പററി ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണെന്ന് പറയാം കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് സാധാരണ ടെമ്പററി ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് ലൈക്ക് മിഡിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഒറ്ററ്റീസ് മീഡിയ ഒറ്ററ്റീസ് എക്സ്റ്റേണ ഒറ്ററ്റീസ് എക്സ്റ്റേണയുടെ മറ്റൊരു പേര് സിമ്മേഴ്സ് ഇയർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സിമ്മേഴ്സ് ഇയറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഒറ്ററ്റീസ് എക്സ്റ്റേണ ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിലുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഒറ്ററ്റീസ് എക്സ്റ്റേണ മിഡിൽ ഇയറിലുള്ളതാണ് ഒറ്ററ്റീസ് മീഡിയ അതുപോലെ ട്യൂമേഴ്സ് മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ആണ് സാധാരണ കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിനെ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു എന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൽ കുറെ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സൗണ്ട്സ് എല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സൗണ്ട് ഉള്ള സൗണ്ടിനെ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെൻസറി ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുകൂടെ പറയാം സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നർ ഇയറിൽ ഇന്നർ ഇയറിലുള്ള കോക്ലിയർ നെർവിന്റെ ഡാമേജ് നെർവ്സിന്റെ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെർബൽ കോർട്ടക്സ് വഴിയുള്ള ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഉള്ളിലേക്കുള്ള നെർവിന്റെ ഡാമേജ് ആണ് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് മെനിയേഴ്സ് ഡിസീസ് ലൈക്ക് അതായത് ഇന്നർ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് മെനിയേഴ്സ് ഡിസീസ് അതുപോലെ ലേബി ലിന്തൈറ്റിസ് ലേബി ലിന്തൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേബി ലിന്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ലേബി ലിന്തൈറ്റിസ് അതുപോലെ എയ്ത്ത് ക്രാനിയൽ നെർവായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റിബുലോ കോക്ലിയർ നെർവിനും ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ ലേബി ലിന്തറ്റീസിൽ ഇന്നർ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ലേബി ലിന്തറ്റീസിനും മെനിയേഴ്സ് ഡിസീസിനും പെർമനന്റ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് എയ്ത്ത് ക്രാനിയൽ നെർവായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റിബുലോ കോക്ലിയർ നെർവിനും ലേബി ലിന്തറ്റീസ് കണ്ടീഷനിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആകാറുണ്ട് മെനിയേഴ്സ് ഡിസീസിൽ സാധാരണ പേഷ്യന്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും വെർട്ടിയോ ഉണ്ടാകും ടിനിറ്റസ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേവായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് സൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നർ ഇയർ വരെ എത്തും പക്ഷെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യും കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസിലാണ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എയ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് പ്രിസ്ബൈക്യൂസിസ് പ്രിസ്ബൈക്യൂസിസ് ആണ് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് അപ്പൊ അതൊരു ഈ ഒരു കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് ആ ഡിവൈസ് വെക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പം കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ ഇയർ ഡാമേജ്
സജ് ടൗവൽസ് ക്ലോത്ത്സ് മറ്റ് ആഹാര ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ട്രക്കോമ ഈസിലി പ്രവെൻറ്റബിൾ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്ലമേഡിയ ട്രക്കോമാറ്റിസ് ക്ലമേഡിയ ട്രക്കോമാറ്റിസ് എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇച്ചിങ് ആണ് ഇച്ചിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ബ്ലെയറിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ ആണ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ പേഷ്യൻ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കൊറോണ ബാധിച്ച ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അസിത്രോമൈസിൻ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ട്രെട്രാസൈക്ലിൻ ഐ ഓയിൽമെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അസിത്രോമൈസിൻ ടാബ്ലറ്റ് ട്രെട്രാസൈക്ലിൻ ഐ ഓയിൽമെൻറ്റ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റർ സ്റ്റേജിൽ സർജറിയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പം ട്രക്കോമൈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഐസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിൻ പോയിന്റ് പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് എ കാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ബാർബിറ്റേറ്റർ പോയിസണിംഗ് പോണ്ടീൻ ഹെമറേജ് ഗ്ലോക്കോമ കൊക്കീൻ അബ്യൂസ് പിൻ പോയിന്റ് അതായത് പ്യൂപ്പിൾ ഒരു പിൻ പോലെ അത്രയും ഉള്ളൂ ഒരു ലെസ് ദാൻ ടു മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്യൂപ്പിൾ ഡയ പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡയലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വികസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബാർബിറ്റേറ്റർ പോയിസണിങ്ങും കൊക്കീൻ അബ്യൂസിലും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പോണ്ടീൻ ഹെമറേജിൽ പ്യൂപ്പിൾ പിൻ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പോണ്ടീൻ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ മര്യാദയ്ക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പേഷ്യന്റ് ലോസ് ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് വരും സോറി ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് വരും എല് ഒ സി അതുപോലെ കോഡ്രി പാരസിസ് നാല് ലിംസും ലിംസിലേക്കുള്ള മസിൽ തളർന്നു പോവുകയും പോണ്ടീൻ ഹെമറേജ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു സോറി പിൻ പോയിന്റ് പ്യൂപ്പിൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നാല് പി നമ്മൾ നോക്കണം പിൻ പോയിന്റ് ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പി ആദ്യത്തെ പി ഏതാണ് പെയിൻ കില്ലർ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ഹെറോയിൻ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പിൻ പോയിന്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാകും പെയിൻ കില്ലർ രണ്ടാമത്തെ പി ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓർഗൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പോയിസണിങ്ങിൽ പിൻ പോയിന്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ പി ആണ് പോണ്ടീൻ ഹെമറേജ് നാലാമത്തെ പി ആണ് പൈലോ കാർപ്പിൻ ഐ ഓയിൽമെന്റ് ഗ്ലോക്കോമ ഗ്ലോക്കോമയിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രോ ഓക്കുലർ പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രോ ഓക്കുലർ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പൈലോ കാർപ്പിൻ ഐ ഓയിൽമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പിൻ പോയിന്റ് പീപ്പിൾ കാണാറുണ്ട് ഈ നാല് പി മറക്കരുത് ഏതൊക്കെയാണ് പെയിൻ കില്ലർ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് അടുത്ത പി ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓർഗന ഫോസ്ഫേറ്റ് പോയിസണിംഗ് പോണ്ടീൻ ഹെമറേജ് ആൻഡ് പൈലോ കാർപ്പിൻ ഈ നാല് പി മറക്കരുത് അത് പിൻ പോയിന്റ് പീപ്പിളിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററിൽ കുറവായിരിക്കും പിൻ പോയിന്റ് പീപ്പിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ വെറ്റ് മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻ ഈസ് മോർ കോമൺ ഇൻ ദിസ് ഡ്രൈ മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻ ഈസ് ലെസ് കോമൺ ഇൻ ദിസ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ കോർണിയാസ് ഓഫ് ദ ഐ സോ ഏതാണ് മാക്യുലർ ഡീജനറേഷനിൽ ഉള്ളത് ട്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ സെൻട്രൽ ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ ആണ് മാക്യുലർ ഡീജനറേഷന് ഉള്ളത് അടുത്ത ബിയും സിയും ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നാലാമത്തത് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ കോർണി ഓഫ് ദ ഐ എന്നാണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ദ മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻ ഈസ് സെൻട്രൽ ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻട്രാക്യുലർ പ്രഷർ ഓപ്ഷൻസ് കാറ്റ്രാക്ട് കൺസെക്ടിവിറ്റീസ് റെറ്റിനേറ്റീസ് ഗ്ലോക്കോമ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഗ്ലോക്കോമ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ കൂടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐയിൽ നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള നെർവ് ഡാമേജ് ആകും ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഡാമേജ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറുപത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഗ്ലോക്കോമ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീ